রোহিঙ্গাদের মিয়ানমারে ফিরে নিয়ে সমাধান সরকার কার্যকর পদক্ষেপ নেয়নি বললেন খালেদা জিয়া রোহিঙ্গাদের জন্য মায়া কান্না করছেন খালেদা জিয়া মন্তব্য কাদেরের গাড়ি পহরে হামলা বিএনপি সরচন্ত্র বললেন হানি বাংলাদেশে ভালো আছে আশ্রিত রোহিঙ্গারা সহিংসতা বন্ধ হলেও রাখেনি ফিরতে চায় না অনেকে দক্ষ শ্রমিকের অভাবে চ্যালেঞ্জের মুখে মধ্যপ্রাচ্যে শ্রম বাজার রেমিটেন্সে ভাটা কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়ার তাগে এবং দুই ম্যাচ বাকি রেখেই পেশাদার লীগ নিশ্চিত করল বসুন্ধরা কিংস পুলিশ ফুটবল ক্লাবকে হারালো এক শূন্য গোলে রোহিঙ্গাদের মিয়ানমারে ফিরিয়ে নেওয়াই এই সংকটের সমাধান এর বাইরে আর কোনো পথ নেই বলে মনে করেন বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া উখিয়ার রোহিঙ্গা শিবিরে ত্রাণ বিতরণের পর এই মন্তব্য করেন তিনি নাগরিকত্ব দিয়ে তাদেরকে ফিরিয়ে নিয়ে শান্তিতে ও নিরাপদে বসবাস করার সুযোগ দিতেও সে দেশের প্রতি আহ্বান জানান খালেদা জিয়া মিজানুর রহমানের তোলা ছবিতে বিস্তারিত জানাচ্ছেন তৌহিদ শান্ত শনিবার ঢাকা থেকে রওনা হয়ে চট্টগ্রাম পার করে কক্সবাজার পথে ফেনীর ফতেপুরের হামলার কথা বাদ দিলে মোটামুটি নির্বিঘ্নেই সোমবার দুপুর একটার দিকে রোহিঙ্গাদের সমবেদনা জানাতে উখিয়ার ময়নার ঘোনায় এসে পৌঁছান খালেদা জিয়া রোহিঙ্গাদের কথা শোনেন সমবেদনা জানান আশ্বাস দেন সময় লাগলেও তাদেরকে মিয়ানমারে ফিরিয়ে নেওয়ার ব্যবস্থা করার বিষয়টি দ্রুত এগোচ্ছে এরপর সংক্ষিপ্ত বক্তব্য দেন রোহিঙ্গাদের ফিরিয়ে নিতে মিয়ানমারের প্রতিও আহ্বান জানান অতি দ্রুত এই রোহিঙ্গারা যাতে তাদের দেশে ফিরে যায় মায়ানমার সরকারের দায়িত্ব অবিলম্বে তাদেরকে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া আন্তর্জাতিক মহলকে উদ্দেশ্য করে বিএনপি চেয়ারপারসন বলেন মানবতার স্বার্থে এত মানুষকে আশ্রয় দিয়েছে বাংলাদেশ তবে দীর্ঘদিন তাদের বহন করা সম্ভব নয় আন্তর্জাতিক সংস্থার কাছে আমি আপিল করছি যে আপনারা শুধু আপনারা শুধু কথার কথা বললে চলবে না এটা কাজে দেখিয়ে দিতে হবে এবং আপনাদেরকে বাংলাদেশের দিকেও খেয়াল রাখতে হবে যে বাংলাদেশের মানুষ বাংলাদেশের মানুষ ধনী নয় কাজে দীর্ঘদিন আমাদের পক্ষে সেটা বহন করা সম্ভব নয় কূটনৈতিক তৎপরতা আরো জোরদার করতে নিজ দেশের সরকারের প্রতিও আহ্বান জানান আলাপ আলোচনার মাধ্যমে এবং কূটনৈতিক তৎপরতার মাধ্যমে সেই দেশের নাগরিককে তাদের দেশে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে হবে এবং তাদেরকে নিরাপদে সেখানে নির্ভয়ে নিরাপদে থাকতে দিতে হবে তার গাড়ি বহরে থাকা গণমাধ্যম কর্মীদের ওপর হামলার নিন্দা জানিয়ে এই হামলায় ক্ষমতাসীনদেরই অভিযুক্ত করেন তিনি রোহিঙ্গা পরিস্থিতি শুরু হওয়ার পর থেকেই সারা দেশে জাতীয় ঐক্য ডাক দিতে সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছিলেন বিএনপি নেতারা সরকার সে ডাকে সাড়া দেয়নি তিন মাস লন্ডন সফর শেষে বিএনপি চেয়ারপারসন এই উখিয়ার রোহিঙ্গা ক্যাম্পে আসলেন এবং ত্রাণ বিতরণ করলেন বিএনপি চেয়ারপারসন দাবি জানালেন মিয়ানমার সরকারের প্রতি যে এই রোহিঙ্গা জাতিকে তাদের দেশে ফিরিয়ে নিয়ে নিরাপত্তা বিধানেরও তৌহিদ শান্ত নিউজ টোয়েন্টি ফোর উখিয়া কক্সবাজার অন্যদিকে রোহিঙ্গা সমস্যা সৃষ্টির দু মাস পর মায়া কান্না কাঁদছেন বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া এমন মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের অন্যদিকে দলের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহবুবুল আলম হানিফের দাবি চট্টগ্রাম জেলা বিএনপি সভাপতির বক্তব্যই প্রমাণ করে ফেনীর ঘটনা বিএনপির ষড়যন্ত্র বিস্তারিত জানাচ্ছেন আফরিন আনোয়ার রোহিঙ্গাদের মাঝে ত্রাণ বিতরণের জন্য ঢাকা থেকে কক্সবাজার যাওয়ার পথে ফেনীতে বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার গাড়ি বহরের সাথে থাকা বেশ কিছু গণমাধ্যমের গাড়িতে হামলার ঘটনা ঘটে বিষয়টি নিয়ে দেশের প্রধান দুই রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগ এবং বিএনপি নেতাদের মধ্যে চলছে পাল্টা পাল্টি অভিযোগ দোষারোপের এ পর্যায়ে আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেন রোহিঙ্গা সংকট মোকাবেলায় সারা বিশ্ব যখন প্রধানমন্ত্রীর প্রশংসা করছে তখন বিএনপি একেবারেই বিমুখ সারা বিশ্ব সরকারের প্রশংসা করল বেগম জিয়া একটা ধন্যবাদও শেখ হাসিনাকে দিতে কার্পণ্য বোধ করলেন এটা রাজনীতি নয় 
এটা সুস্থ রাজনীতি নয় ফেনীর পুলিশ সুপার বলেছে ডিসি বলেছে যে তারা তদন্ত করে দেখছে তদন্ত করে দেখছে এ ধরনের ঘটনা আমরা কেন ঘটাবো আর খালেদা জিয়াকে বাধা দেওয়া মানে আমরা আমাদের ক্ষতি ডেকে আনা এসব কাজ যদি কেউ করে যেই করুক তারা জাতির শত্রু দিনের অপর এক আলোচনায় খালেদা জিয়ার গাড়ি পহরে থাকা সাংবাদিকদের ওপর হামলার ঘটনা বিএনপির পরিকল্পিত বলে দাবি করেন দলের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহবুবুল আলম হানিফ এই ভদ্র লেখকের আপনার চিঠি দেন চট্টগ্রাম বিএনপির চট্টগ্রাম মহানগর বিএনপির সভাপতি ডক্টর সাদত হোসেন উনি কথা বলছেন ওনার কর্মী মোবারকের সঙ্গে নোয়াখালীর ফেনীর এবং তারা এটা পূর্ব পরিকল্পিতভাবে এটা বেগম খালেদ জিয়ার গাড়ি পহরের পিছনে সাংবাদিকদের গাড়ি পরে হামলা করে এটাকে একটা ইস্যু বানাবে তার এটা টেলিফোনে কথা বলুন এর মধ্যে দিয়ে এটা প্রমাণ হয়েছে এটা প্রমাণ হয়েছে যে বিএনপি পরিকল্পিতভাবে এই ঘটনা ঘটিয়ে সরকার পর দাস যাই চাপে ঘোলা পানিতে মাস শিকার করতে চায় সড়ক পথে বিএনপি নেত্রীর এই ত্রাণ বিতরণকে দেশে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির পায়তারা বলেও মনে করছে ক্ষমতাসীন দল আওয়ামী লীগ আফরিন আনোয়ার নিউজ টোয়েন্টি ফোর ঢাকা এদিকে বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার গাড়ি বহরে হামলার ঘটনায় বিভিন্ন অনলাইন সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশিত খবরের প্রতিবাদ জানিয়েছেন চট্টগ্রাম মহানগর বিএনপি সভাপতি ডাক্তার শাহাদাত হোসেন সোমবার দুপুরে চট্টগ্রাম প্রেস ক্লাবের সংবাদ সম্মেলন করে এই প্রতিবাদ জানান তিনি এ সময় তিনি বলেন চট্টগ্রাম মহানগর বিএনপি সভাপতির নির্দেশে খালেদা জিয়ার গাড়ি বহরে হামলা এই শিরোনামে একটি অনলাইন পত্রিকার খবর ভিত্তিহীন ও অবাস্তব নিজেকে সাংগঠনিক কাঠামোয় রাজনীতির চর্চাকারী উল্লেখ করে তিনি যোগ করেন এই প্রতিবেদনের জন্য অনলাইনটির বিরুদ্ধে আইসিটি আইনে মামলা করবেন এছাড়া অডিও রেকর্ডের ব্যক্তিকে শনাক্ত করে তাকে দ্রুত আইনের আওতায় আনার দাবি করেন তিনি রাখাইনে মানবেতর জীবন কাটালেও বাংলাদেশে আশ্রিত রোহিঙ্গারা ভালো আছে ত্রাণ সহায়তা যা পাচ্ছে তাতে খুশি তারা তাই এখনও যারা আসতে পারেননি তাদেরকে আসার জন্য বলা হচ্ছে টেলিফোনে রোহিঙ্গা যুবকরা নাফনাদের সাথে বাংলাদেশে আসছেও প্রতিদিন তারা বলছে সহিংসতা বন্ধ হলেও রাখাইনে আর ফিরে যাবে না অন্তরা বিশ্বাস জানাচ্ছেন বিস্তারিত মুসালামা মিয়ানমারের বুচিডং গ্রামে ভিক্ষা করে খেতেন বাংলাদেশে এসে তার বেশ ভালো হয়েছে থাকা খাওয়া নিয়ে চিন্তা করতে হয় না পালিত মেয়ে রাবেয়া খাতুনকে নিয়ে তাই বাংলাদেশে থেকে যেতে চান বার্মায় তো সেনাবাহিনী মাঝে মধ্যে ঘর থেকেও বের হতে দিত না তখন ভিক্ষেও করতে পারতাম না না খেয়ে থাকতে হতো এখন পেট ভরে খেতে পারি রোহিঙ্গা ক্যাম্পে মুসালামার মতো আরও অনেকেই নিজ দেশ মিয়ানমার থেকে বাংলাদেশেই ভালো আছেন তাই এখনও যারা আসতে পারেননি তাদেরকেও আসতে বলছেন মিয়ানমারে আপাতত সহিংসতা থেমেছে তারপরও যে যেভাবে পারছে চলে আসছে বাংলাদেশে এমনকি নাফ নদী সাঁতরেও বাংলাদেশ সীমান্তে পৌঁছাচ্ছে রোহিঙ্গা যুবকরা আমার চারটা বোন তিন ভাই বোনদের বিয়ে হয়ে গেছে বাবা মা ভাই বোন সবাই মিলে এখানেই ভালো আছি মিয়ানমারে আর ফিরতে চায় না তারা গদ্বার ফুরাদ্দি ফেলে বর্মা তো দেয় সিধে এটা আরো চলাফেরা করতেন ওদের মিয়ানমারে এক এলাকা থেকে আরেক এলাকা যেতে সেনাবাহিনী কাছ থেকে টোকেন নিতে হয় মাঝে মধ্যে ওরা কোথাও যেতে দেয় না এখানে তো যেখানে ইচ্ছে যেতে পারছি বাংলাদেশ পনেরো দিনের চাল ডাল তেল লবণ চা পাতা দুধ দেয়া হচ্ছে প্রতিটি পরিবারকে পুরোটা লাগে না বাকিটা বিক্রি করে অন্য খাবারও কেনেন অনেকে বাংলাদেশ বিপদগ্রস্ত রোহিঙ্গাদের আশ্রয় দিয়েছে দিচ্ছে ত্রাণ সহায়তাও তবে রোহিঙ্গাদের আর কতদিন রাখার সামর্থ্য বাংলাদেশের আছে সে বিষয়ে প্রশ্ন তোলার সময় এসেছে 
আওয়ামী লীগ বিএনপি জাতীয় পার্টি এবং বাম দলগুলো দেশের সব বড় রাজনৈতিক দল বিভিন্ন বিষয়ে দ্বিমত পোষণ করলেও তারা একটি বিষয়ে একমত যে এই রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীকে এখনই তাদের দেশে ফেরত পাঠাতে হবে আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং সেই সাথে জাতিসংঘেরও একই মত কিন্তু তারপরেও রোহিঙ্গাদের এই বাংলাদেশে আসা কিছুতেই থামানো যাচ্ছে না তাই সংশ্লিষ্টরা বলছেন যেভাবেই হোক সর্বোচ্চ এবং সকল ধরনের চাপ সৃষ্টি করতে হবে মিয়ানমারের ওপর যেন এই রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী আবারও ফিরে যেতে পারেন তাদের নিজ বাসভূমিতে অন্তরা বিশ্বাস নিউজ টোয়েন্টি ফোর কক্সবাজার এবারে অন্যান্য প্রসঙ্গ সর্বোচ্চ দু লক্ষ টাকা জরিমানা এবং দু বছর কারাদণ্ডের বিধান রেখে বালাইনাশক আইন দু হাজার সতেরোয়ের খসড়ার চূড়ান্ত অনুমোদন দিয়েছে মন্ত্রিসভা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে প্রধানমন্ত্রীর তেজগাঁও কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিপরিষদের বৈঠকে এই অনুমোদন দেওয়া হয় নতুন আইনে নিবন্ধিত বালাইনাশকের বোতলের লেভেলে দেওয়া তথ্যের সাথে পণ্যের গুণগত মানের পার্থক্য দেখা গেলে এক লক্ষ টাকা অথবা এক বছরের কারাদণ্ড দেওয়ারও বিধান রয়েছে আইন কার্যকর করতে প্রয়োজনীয় মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করতে পারবে বৈঠকে পাঁচ ফেব্রুয়ারিকে জাতীয় গ্রন্থাগার দিবস হিসেবে ঘোষণা করা হয় শুরুতে জনপ্রশাসন মন্ত্রী সৈয়দ আশরাফুল ইসলামের স্ত্রী শিলা ইসলামের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করে মন্ত্রিসভা বিজ্ঞাপনে বালাইনাশককে মিথ্যাভাবে উপস্থাপন করেন তাহলে উক্ত কাজ একটি অপরাধ হবে এবং সেই অপরাধের জন্য এক লক্ষ টাকা জরিমানা অনাদায়ে অনুরুদ্ধ এক বছর কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইবে এটা যদি রিপিট করে এই অপরাধটি তাহলে দুই লক্ষ টাকা জরিমানা অনাদায়ে অনুরোধ দুই বছর কারাদণ্ড জাতীয় গ্রন্থাকার দিবস ঘোষণা এটা অরিজিনালি প্রস্তাব ছিল বাইশে মার্চ কিন্তু এটা পাঁচই ফেব্রুয়ারি নির্ধারণ করা হয় জিয়া চ্যারিটেবল ট্রাস্ট দুর্নীতি মামলা স্থগিত চেয়ে খালেদা জিয়ার আবেদনে সাড়া দেয়নি আপিল বিভাগ দায়িত্বরত প্রধান বিচারপতি মোহাম্মদ আব্দুল ওয়াহাব মিয়ার নেতৃত্বাধীন চার বিচারকের আপিল বেঞ্চ ওই আবেদনের শুনানি করে সোমবার নো অর্ডার দেন ফলে নিম্ন আদালতে এ মামলার কার্যক্রম চলতে আর কোনো বাধা নেই আপিল বিভাগ গত বৃহস্পতিবার শুনানি শেষে সোমবার তা আদেশের জন্য রেখেছিল আদালতে রাষ্ট্রপক্ষের শুনানিতে ছিলেন অ্যাটর্নি জেনারেল মাহবুবে আলম দুদকের পক্ষে শুনানিতে অংশ নেন দুদকের আইনজীবী খুরশিদ আলম খান তবে এর বিরুদ্ধে লিফট আপিল করবেন বলে জানিয়েছেন খালেদ আজিয়ার আইনজীবী এ জেড এম মোহাম্মদ আলী এর আগে গত বাইশ অক্টোবর জি অরফানেস ট্রাস্ট দুর্নীতি মামলায় নয় সাক্ষীকে জেরা ও দুই সাক্ষীকে পুনরায় জেরা চেয়ে খালেদা জিয়ার করা আবেদন নিষ্পত্তি করে দেন বিচারপতি শওকত হোসেন ও বিচারপতি নজরুল ইসলাম তালুকদার হাইকোর্ট বেঞ্চ আজকের দুপক্ষ শুনানি শেষে মাননীয় আদালত নো অর্ডার দিয়েছেন নো অর্ডার মিনস স্থগিত আদেশের যে প্রার্থনা ছিল সেটা মঞ্জুর করেননি সেটা খারিজ করে দিয়েছেন তার মানে এর ফলশ্রুতিতে এটা দাঁড়ালো যে বিচারিক আদালত যেটা বিচার কার্যক্রম যে অরফানেস ট্রাস্ট সংক্রান্ত দুর্নীতির মামলা সে কার্যক্রম চলতে এটা আইনগত কোনো আর বাধা নেই এদিকে দক্ষ শ্রমিকের অভাবে চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছে মধ্যপ্রাচ্যে বাংলাদেশের শ্রম বাজার দীর্ঘদিন ধরে এদেশ থেকে শ্রমিক পাঠানো হলেও বর্তমানে অন্য দেশের শ্রমিকদের তুলনায় কম দক্ষতার অভাবে প্রতিযোগিতায় টিকতে পারছে না তারা এর বিরূপ প্রভাবও পড়ছে রেমিটেন্সের ওপর সংশ্লিষ্টরা বলছেন সঠিক প্রশিক্ষণের পাশাপাশি শ্রমিকদের ভাষা জ্ঞানের দক্ষ করতে না পারলে আগামীর চ্যালেঞ্জ আরও বাড়বে আরও জানাচ্ছেন আফসার উদ্দিন তেলের দাম কমার পর বেশি বেতনের অনেক বাঙালি চাকরি হারিয়েছেন মধ্যপ্রাচ্যে সেই সাথে যুক্ত হয়েছে সৌদি সরকারের অভিবাসীদের জন্য নিয়ম কানুনের পরিবর্তন আছে সৌদি কাতার রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব সব মিলিয়ে চ্যালেঞ্জের মুখে মধ্যপ্রাচ্যের শ্রম বাজার একটা হলো আইনের জটিলতা রিসিভিং কান্ট্রিতে যেটি ওখানে যে যখন শ্রমিকরা কোনো অসুবিধে পড়ে আমরা আইনের সহায়তাটা পেতে আমাদের খুব চ্যালেঞ্জ হয় পাশাপাশি আমাদের দেশে আসার পরেও আমাদের দেশে যেরকম ধরেন গ্রাস রুট লেভেলে কিছু মিডেলম্যান আছে তাদের জন্য তারাও আবার ওয়ার্কারদেরকে ডমিনেট করছে কোনো শ্রমিক সরাসরি আমাদের এজেন্সির কাছে আসে না তাদের কাছেই আসে তারা যখন যেভাবে তাদেরকে বোঝায় এই মার্কেটটা তাদের দখলে বৈশ্বিক অর্থনীতির ওঠানামা এবং মধ্যপ্রাচ্যের নানা সংকটে শ্রমিক ছাটাইয়ের ফলে কমছে প্রবাসী আয়ও মধ্যপ্রাচ্যে যে প্রতিষ্ঠানগুলো সেখানে কাজ করে আমাদের বাংলাদেশের ভাই বোনেরা যেখানে যায় তাদেরও কিন্তু সারা বিশ্বের বিভিন্ন জায়গায় তাদের স্টেক আছে তেল হোক বা অন্যান্য খনিজ ক্ষেত্রে তো সেটার প্রভাব আছে আরেকটি হলো যে রেমিটেন্স পাঠানোর ক্ষেত্রে যে সচেতনতার যে জায়গাটি যে আমরা লিগাল চ্যানেলে পাঠানো উচিত 
সেটিরও কিন্তু এখনো সেই জায়গাটা এখনো পুরোপুরি তৈরি হয়নি মধ্যপ্রাচ্য সহ বৈশ্বিক শ্রম বাজার থেকে কাঙ্ক্ষিত প্রবাসী আয় করতে শ্রমিকদের দক্ষতা এবং ভাষা জ্ঞানের বিকল্প নেই পাশাপাশি উন্নত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থার উপর গুরুত্ব দিচ্ছেন সংশ্লিষ্টরা বিদেশে যারা যাবেন ভাই বোনরা তারা যেন নিয়মতান্ত্রিকভাবে যান সরকারি যে লাইসেন্স রিক্রুটিং এজেন্সি আছে এবং বৈধ যে পথে টাকা পাঠানোর সেটা খরচ করে যাবেন তাদের কথায় বার্তায় বলনে চলনে ওরা যে ওই দেশের আইন কানুন মেনে চলবে আমাদের ইমেজ যদি ঠিক থাকে এবং শ্রমিকগুলি যেন পালিয়ে না যায় ওখানে যে যে ওদের নিয়ম কারণগুলি রক্ষা করে পুরনো রিক্রুটিং পদ্ধতি ভেঙে অনলাইন ভিত্তিক আধুনিক পদ্ধতি আনার ওপরও জোর দেন তারা বাংলাদেশ চ্যাম্পিয়নশিপ লিগের খবর বাংলাদেশ চ্যাম্পিয়নশিপ লিগে বাজিমাত করল বসুন্ধরা কিংস পেশাদার লিগের দ্বিতীয় স্তরে এই টুর্নামেন্টে দুই ম্যাচ বাকি রেখেই বসুন্ধরা কিংস নিশ্চিত করল দেশের ফুটবলের সর্বোচ্চ আসর বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগে অংশগ্রহণ পুলিশ ক্লাবকে এক শূন্য গোলে পরাজিত করে এই গৌরব অর্জন করল বসুন্ধরা কিংস কমলাপুর স্টেডিয়ামে সোমবার দারুণ শুরু করে কিংসরা পুলিশ ক্লাব কোনো রকম ছাড় পায়নি শুরুতেই ম্যাচের মাত্র দশ মিনিটে ওয়ান টু ওয়ান পাসে আচমকা আক্রমণে ডান প্রান্ত দিয়ে সতীর্থদের বাড়ানো বলে গোল করেন অধিনায়ক রকমুজ্জামান কাঞ্চন প্রথমার্ধে এই সময়করণের বিরতিতে যায় দুই দল দ্বিতীয়ার্ধে গোলে চেষ্টা চালায় বসুন্ধরা কিংস কিন্তু পুলিশ দলের রক্ষণাত্মক ভূমিকায় ব্যবধান আর বাড়েনি এর ফলে দেশের শীর্ষস্থানীয় শিল্প প্রতিষ্ঠান বসুন্ধরা গ্রুপের মালিকানাধীন শেখ জামাল ধানমন্ডি ক্লাব শেখ রাসেল ক্রীড়া চক্রের পাশাপাশি বসুন্ধরা কিংসও সগৌরবে নতুন মৌসুমে প্রিমিয়ার লিগ খেলবে নিউজ টোয়েন্টি ফোর সংবাদের এই পর্যায়ে নিচ্ছে ছোট্ট একটি বিরতি ফিরবো শিগিরি সাথেই থাকুন বাল্যবিয়ের ঘটনায় সংশ্লিষ্ট জনপ্রতিনিধিরা কেন দায় থাকবে না এবং তাদের বিরুদ্ধে কেন আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে না তা জানতে চেয়ে রুল জারি করেছেন হাইকোর্ট পত্রিকা আসা খবর আমলে নিয়ে বিচারপতি কাজী রেজাউল হক ও বিচারপতি মোহাম্মদ উল্লাহ হাইকোর্ট বেঞ্চ সোমবার স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে এই রুল জারি করেন এর আগে একটি জাতীয় পত্রিকা প্রকাশিত বাল্যবিয়ে নিয়ে একটি প্রতিবেদন সবার নজরে আনেন আদালত পরে কোন বাল্যবিয়ের ঘটনায় ও এলাকায় ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ওয়ার্ড মেম্বার এবং পৌরসভার ক্ষেত্রে কাউন্সিলররা কেন প্রতিটি বাল্যবিয়ের জন্য দায়ী থাকবেন না জনপ্রতিনিধি হিসেবে স্ব স্ব এলাকায় প্রতিটি বাল্যবিয়ের জন্য তাদের বিরুদ্ধে কেন আইনি ব্যবস্থা ও পদচ্যুতির আদেশ দেওয়া হবে না তা জানতে চাওয়া হয়েছে রুলে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয় আইন মন্ত্রণালয় মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সচিবকে এই রুলের জবাব দিতে হবে পাশাপাশি এই আদেশ সব জেলার জেলা প্রশাসক ও ইউএনওকে পাঠানোর নির্দেশ দিয়ে আদালত আগামী তিন ডিসেম্বর পরবর্তী তারিখ রেখেছেন আবারও বেড়ে গেছে সড়ক দুর্ঘটনা আজ দুর্ঘটনায় নিহত হয়েছেন নজন আহতের সংখ্যা কমপক্ষে দশজন সোমবার সকালে নরসিংদের কান্দাইল ও শিবপুরের কারার চরে এই হতাহতের ঘটনা ঘটে সুমন বর্মনের তথ্যচিত্রে ডেস্ক রিপোর্ট প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায় ঢাকা সিলেট মহাসড়কের কান্দাইলে যাত্রীবাহী বাস ও মাইক্রোবাসের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয় এতে মাইক্রোবাসটি দুমড়ে মুচড়ে যায় এ সময় ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারান চালক সহ চারজন পরে হাসপাতালে নেওয়ার পথে আরো দুজনের মৃত্যু হয় খবর পেয়ে পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিস ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধার তৎপরতা শুরু করে তবে চালকের অসাবধানতার কারণে এই দুর্ঘটনা ঘটেছে বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করছে পুলিশ 
এখানে আমরা চারটা লাশ পাইছি পরে ফায়ার সার্ভিসের লোক আসছে তাদের সহযোগিতায় স্থানীয় জনগণের সহযোগিতায় আমরা লাশগুলো উদ্ধার করে মর্গে পাঠানোর ব্যবস্থা করছি সকালবেলা হয়তো বৃষ্টি হয়েছে হয়তো ড্রাইভাররা ঘুমের আসনও থাকতে পারে সে কারণে হতে পারে এদিকে জেলার শিবপুর উপজেলার কারারচর এলাকায় যাত্রীবাহী বাস ও লেগুনার মুখোমুখি সংঘর্ষে নিহত হয়েছে আরও তিনজন সরকারি হাসপাতালের ভোগান্তি আর বেসরকারি ক্লিনিক ডায়াগনস্টিক সেন্টারের অতিরিক্ত চিকিৎসা খরচে জনজীবন যখন অতৃষ্ট তখন বসুন্ধরা আদ্দিন মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল মানসম্মত চিকিৎসা সেবা দিয়ে যাচ্ছে আর বেসরকারি হাসপাতালটিতে দুস্থ দরিদ্ররা চিকিৎসা সেবা পাচ্ছেন বিনামূল্যে রিশাদ হাসানের প্রতিবেদন বসুন্ধরা আদ্দিন মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল সামর্থ্যের মধ্যে মানসম্মত চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করাই বেসরকারি হাসপাতালটির লক্ষ্য বসুন্ধরা রিভারভিউ প্রকল্পে হাসপাতালটি স্থাপিত হয় দু হাজার সালে এরপর থেকেই দক্ষিণ কেরানীগঞ্জ সহ দূর দূরান্ত থেকে প্রতিদিন হাজারো মানুষ চিকিৎসা সেবা নিচ্ছেন এখানে হাসপাতালে চিকিৎসা নিতে ভর্তি আছেন নির্মাণ শ্রমিক রোকিয়া বেগম চিকিৎসার খরচ যোগাতে না পেরে এসেছিলেন এই হাসপাতালে জানালেন তার অভিজ্ঞতার কথা সেবা যত্ন ভালোই করে তারা আমি একটু টাকা নেন আমার কাছে বিনামূল্যে ফি হিসাবে করেছে কারণ আমি খুবই দরিদ্র আমার আর্থিক অবস্থা খুবই খারাপ নিজে কাজ করে রাখাই এ কারণ আমার সবই ফ্রি দিছে রোকের মতো প্রতিদিনে একশোর বেশি দরিদ্র ও দুস্থ রোগী এই হাসপাতালে পাচ্ছেন বিনামূল্যে চিকিৎসা বিভিন্ন পরীক্ষা ওষুধ সহ নানা সেবা আর প্রতি শুক্রবার ফ্রি অপারেশনের ব্যবস্থা আছেই এ তো গেল দরিদ্র রোগীদের কথা হাসপাতালের অন্য রোগীরাও স্বল্প খরচে চিকিৎসা সেবা পাচ্ছেন হাসপাতালটিতে এখানে গর্ভবতী মা ও শিশুরা চব্বিশ ঘন্টায় সেবা পাচ্ছেন রয়েছে প্রযুক্তি সম্মিলিত চিকিৎসা যন্ত্রপাতি সার্জারি করি কোনো রকম দুর্ভোগ ছাড়াই বিনামূল্যে ও স্বল্প মূল্যে যাতে সাধারণ মানুষ চিকিৎসা সেবা পায় সে লক্ষ্যে সংশ্লিষ্টরা কাজ করে যাচ্ছেন বলে জানালেন হাসপাতালের পরিচালক ডাক্তার নাহিদা ইয়াসমিন এই সুবিধা বঞ্চিত মানুষকে সেবা দেওয়ার জন্য একত্রিত হয়ে দক্ষিণ কেরানীগঞ্জে আদ্দিন মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মাধ্যমে আমরা সবাইকে এই সেবাটা দিচ্ছি যেন সাধারণ রুগী যারা তারা সরকারি হাসপাতালে যে ভোগান্তি শিকার হয় সেটা যেন না হয় তারা যেন সহজে আমাদের এখানে এসে আমাদের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের মাধ্যমে সেবাটা নিতে পারে এখানকার সাধারণ মানুষও বলছেন দরিদ্র ও স্বল্প আয়ের মানুষের পাশাপাশি মানসম্মত চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করছে বসুন্ধরা আদ্দিন মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল তথ্য প্রযুক্তির খাতের বড় সম্মেলন ডিজিটাল ওয়ার্ল্ড আয়োজনে বারো কোটি টাকা বরাদ্দ চেয়েছে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ সোমবার সচিবালয়ে অর্থ মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আব্দুল মহিতের সভাপতিত্বে ডিজিটাল ওয়ার্ল্ড টু এর উপদেষ্টা কমিটির প্রধান সভায় বাজেট উত্থাপন করেন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনায়দ আহমেদ পলক এগারো নভেম্বর কমিটির পরবর্তী বৈঠকে এ বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে বলে জানান অর্থমন্ত্রী সভা শেষে জানানো হয় আগামী ছয় ডিসেম্বর শুরু হচ্ছে চতুর্থ ডিজিটাল ওয়ার্ল্ড সম্মেলন রাজধানীর বসুন্ধরা বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে অনুষ্ঠেয় তিন দিনের এই সম্মেলনে পাঁচ লাখ দর্শনার্থী অংশ নেবে সেটাতে বারো কোটি টাকা লাগবে এই বারো কোটির মধ্যে আমরা মোটামুটি নিশ্চিত যে দুই কোটি টাকার মতো আমরা স্টল বিক্রি করে পাব যে ইউ উইল গেট ইউর ফিগার্স বারো তারিখে পাবে এগারো তারিখে আমরা ডিসাইড করব নিউজ টোয়েন্টি ফোর সংবাদে নিচ্ছি আবারও বিরতি ফিরছি একটু পর সে পর্যন্ত সাথেই থাকুন স্বাগত আরেকবার দেখছি নিউজ টোয়েন্টি ফোর সংবাদ 
পুরান ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের ভিতরে স্থাপনা রাখার বিষয়ে আয়োজিত ডিজাইন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারীদের নানা ডিজাইন নিয়ে শুরু হয়েছে প্রদর্শনী সোমবার দুপুরে রাজধানীর শিল্পকলা একাডেমিতে এই প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল প্রতিযোগিতায় প্রথম বিজয়ীকে পুরস্কার হিসেবে 7 লাখ টাকা দ্বিতীয় বিজয়ীকে 5 লাখ টাকা এবং যৌথভাবে তিনজন তৃতীয় বিজয়ীকে 3 লাখ টাকার চেক দেয়া হয় উদ্বোধনী ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কারা মহাপরিদর্শক ও আইজি প্রেজেন্স ব্রিগেডিয়ার জেনারেল সৈয়দ ইফতেখার উদ্দিন আমাদের এই কমিউনিটি পুলিশ বলেন বিট পুলিশ বলেন সবকিছুর মাধ্যমে আমরা এগিয়ে যাচ্ছি আমাদের সেটাই কথা আমরা যত জনগণের সম্পৃক্ত হতে পারবে এই পুলিশ জনগণকে যত তাদের কাছে নিতে পারবে ততই আমরা সফল হব সেটাই আমরা বিশ্বাস করি সেই জন্যই আমাদের আহ্বান থাকবে আপনারা পুলিশকে সহযোগিতা করুন এবারে নিউজ 24 আন্তর্জাতিক প্রসঙ্গ कतालोनियार राजधानी बार्सलोन प्राय तीन लाख मानुष स्वाधीनतार विपक्षे और स्पेनर एकतार दाबी मिचिल कर बरखास्त कतालान नेता कार्लोस পোস্টমনের কারাতন্ডের দাবিতে স্লোগানও দিয়েছে বলে জানিয়েছে বিবিসি কাতালোনিয় বাসী 90 শতাংশের ভোট এর স্বাধীনতার পক্ষে গেলেও স্পেন সহ ইউরোপ এবং বহির্বিশ্বের দেশগুলো সমর্থন আদায় ব্যর্থ হন এই নেতারা শুক্রবার শীর্ষ নেতা পোস্টমনকে বরখাস্ত করার পাশাপাশি কাতালোনিয়ার স্বায়ত্ত শাসন স্থগিত করে স্পেন সরকার কেন্দ্রের শাসন প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দেয় প্রধানমন্ত্রী মারিয়ানো রাসয় স্পেনের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী কাতালোনিয়া পুলিশের দায়িত্বভার এবং উপমন্ত্রী সামান্তা সান্তা মারিয়াকে কেন্দ্রের শাসন পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হয় তবে বরখাস্ত করা হলেও পুলিশমন ও স্বাধীনতার পক্ষের কাতালোনিয়ান নেতাদের রাজনীতি করার অধিকার কেড়ে নেওয়া হয় আগামী ডিসেম্বরে অনুষ্ঠেয় নির্বাচনে তাদের অংশগ্রহণকে স্বাগত জানিয়েছে প্রধানমন্ত্রী মারিয়ানো রাসয় প্রশাসন शेष को वो न्यूज़ 24 शाम बाद। तब जब आप आके शुरू नाम कुलो आरोग्य पर। रोहिंग्या देर म्यांमार के फेरी ने आई शोमाधान। शॉर्टकर कार्चो को पदों के नए नहीं बोलें खाली दर्जिया। रोहिंग्या देर जो नो माया का ना कांस्टेन खाली दर्जिया मौत को बोकादे रे गाड़ी बहुरे हमला बीएनपी शॉर्टकर বাংলাদেশে ভালো আছে আশ্রিত রোহিঙ্গারা সহিংসতা বন্ধ হলেও রাখাইনে ফিরতে চায় না অনেকে দক্ষ শ্রমিকের অভাবে চ্যালেঞ্জের মুখে মধ্যপ্রাচ্যের শ্রমবাজার রেমিটেন্সে ভাটা কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়ার তাগিদ এবং দুই ম্যাচ বাকি রেখে পেশাদার লীগ নিশ্চিত করল বসুন্ধরা কিংস পুলিশ ফুটবল ক্লাবকে হারালো 1-0 গোলে News 24 शाम पांच चले आखुन कर मुते पुर जोन दोई एर पोर देख बेन News 24 स्पोर्स डाखा रामों जोन दोई शोंगे थाकर जोन शोबाई के धुन्न बाद धुन्न बाद शोबाई